Ключевая проблема нашей экономики в текущей ситуации заключается не в низкой цене на нефть, не в высокой инфляции, не в высоких процентах по кредитам, а в отсутствии внятной экономической стратегии. Об этом председатель Комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков заявил на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы. По его мнению, перенос сроков внесения нормативных документов в правительство, связанных с реализацией закона о стратегическом планировании, наносит удар по развитию бизнеса и экономики. Несмотря на все громкие заявления, постоянно меняются правила игры, в том числе увеличивающие налоговое бремя, административное бремя, создавая неуверенность у бизнеса, который не знает, куда ведет нас правительство, не понимая это, естественно, он не стремится инвестировать свои, возможно, имеющиеся средства в развитие своего бизнеса. Анатолий Геннадьевич сообщил, что на сегодняшний день норма накопления в 18% крайне мала, так как для прорыва в экономике норма инвестиций должна составлять не менее 40%. По мнению Анатолия Аксакова, трудности в экономике, в том числе девальвация рубля, дают шанс для развертывания импортозамещения и увеличения экспорта отечественной продукции. Если говорить об экспорте, здесь можно говорить о положительных цифрах. Мы увеличили экспорт высокотехнологичной продукции в прошлом году на 8%. Ну а по некоторым направлениям, в том числе сельхоз машиностроения, в разы увеличился экспорт. Продукция стала дешевле и оказывается мы обладаем конкурентоспособной продукцией, которую только надо поддержать для того, чтобы проникать на зарубежные рынки. Анатолий Аксаков выступил с предложением перевести 13 миллиардов рублей, выделенных в Нешэкономбанку в рамках антикризисной программы в Российский экспортный центр для субсидирования продукции по экспортным поставкам, чтобы поддержать отрасли, связанные с глубокой переработкой, новыми технологиями, которые обеспечивают структурную перестройку экономики.